안녕하십니까 김성배입니다 세이버샵을 방문을 해봤는데요 사장님을 모셔서 여러 가지 평소에 궁금했던 내용 여쭤보려고 합니다 세이버샵 사장님께서는 우리나라에서 가장 큰 커뮤니티인 코리아 발리송의 매니저로 계신 분이세요 매니저로 관리자로 그렇죠? 계신데 코리아 발리송을 직접 만드신 건지 코리아 발리송이라는 카페를 만든 건 아니고 부매니저로 활동을 했었는데 매니저한테 메일을 받았어요 못할 것 같으니까 나보고 이제 맡아주면 안 되겠느냐 그래서 시작을 해가지고 지금까지 발리송을 판매하신 지 얼마나 되신 건가요? 2005년부터 인터넷에서 판매를 하다가 2007년부터 본격적으로 판매를 했었는데 진날 발리송만 그때는 존재를 했었고 트레이너 발리송이라는 이런 건 없었죠 그때 당시 법은 15cm까지 제한이었기 때문에 진날을 판매를 할 수가 있었어요 현재랑 다른 게 있네요 지금은 접이식이면 6cm가 넘으면 안 된다 그러기는 그때 당시에는 없어서 그때는 전혀 뭐 홀딩형 발리송이나 구분 없이 15cm였는데 아. 이후로 이제 진날은 다 법이 바뀌면서 접어버렸죠 발리송 처음 알게 되는 계기 혹시 어떻게 될까요? 남대문에서 내가 이제 장사를 해봐야 되겠다라고 생각하고 나서 남대문 들어가서 이제 일을 배웠는데 그때 이제 발리송이라는 걸 알게 됐죠 레저 캠핑 이쪽 일을 처음에 남대문에서 하셨던 그렇죠 거. 지금처럼 이렇게 매니플레이션을 하는 사람들이 많았던 게 아니고 캠핑 레저 쪽으로 굉장히 많이 사용을 했었는데 특히 낚시 하시는 분들 끝이 뾰족하고 길고 날카롭기 때문에 물고기 피딴다 그러나 그 용도로 사용하기에 발리송이 가장 좋았기 때문에 그리고 대 위에서 사용하다가 바다에 빠뜨려고 잊어버리시는 분들도 종종 계시잖아요 부담 없이 사가지고 쓸수 있는 그때 당시에 발리송은 그런 분들이 주로 사용을 했었죠 그러면 그때 정도가 한몇 년도라고 생각하면 될까요? 2008년, 2009년? 그 정도 굉장히 오래됐었어요 네네. 날길이 제한으로 법이 바뀌기 전까지는 꾸준하게 그런 분들이 이용을 하시다가 이게 날길이 제한이 6cm로 바뀌면서부터 사용을 못하게 되니까 그런 분들한테는 점점 관심도가 떨어지게 된 거죠 2005년부터 하셨다고 하셨으니까 한 8년, 거의 10년 10년 정도 발리송을 판매를 하고 계신데 18년이죠 어? 아니지 <웃음> 아니지 아이 그렇네 아유 아무튼 거의 20년 정도 판매를 하고 계신데 가장 기억에 남는 손님이 트레이너라고 했고 날이 없는 발리송이잖아요 날이 없는 발리송을 판매를 해도 이제 부모님들이 아이들한테 이제 칼 판다고 그때 욕을 욕을 엄청 먹었었어요 진짜 말도 못하게 욕을 먹었었고 여기 매장에도 오셨어도 그러고 전화는 하루에 수십 통 왔었고 굉장히 오래 살것 같을 정도로 이제 욕을 엄청 먹었죠 대신에 그런 분들만 있었던 게 아니고 할아버지 한 분이 이제 손자분을 데리고 오셨었어요 여기서부터 여기까지 다 달라고 하시더라고요 아 여기부터 여기까지 네, 주세요 전부 달라고 거의 드라마에 나올 때도 아니에요 어, 그래가지고 아왜 이렇게 발리송을 많이 사시려고 하냐 물어봤어요 이렇게 솔직히 많이 살 필요가 없잖아요 그런데 자기 손자가 발리송을 가지고 매니플레이션을 하면서 학교 성적이 많이 올랐던 거예요 기분 좋아가지고 오셔가지고 싹 구매해 가신 분도 계셨고 카페 회원의 어머니였는데 발리송에 대한 인식이 처음에는 별로 안 좋았었거든요 근데 그분이 이게 그게 나쁜 것만은 아니다 이런 식으로 홍보도 많이 해주시고 현재 세이버샵에서 판매하고 있는 발리송이 궁금한데 소개 한번 해주시겠어요? 오프라인으로 그리고 온라인으로 판매하고 있는 것 합하면 한 130여 종 정도 되고요 여기 있는 것들이 그래도 어느 정도 인기 있는 대표가 되는 그래도 그렇죠. 제품들 그리고 궁금한 게 있는데 세이버샵에서 제일 첫 번째로 판매가 되었던 발리송이 무엇일까 라는 생각 트레이너로 말씀을 드리면 이 발리송이에요 그러니까 1호종이라고 하는 발리송이라고 생각할 수 있죠 그럼 피봇 방식이에요 나사로 이렇게 돌리는 그렇죠. 방식이 아니라 지금은 나사식으로 나오는데 맨 처음 우리나라에서 만들어진 트레이너 발리송이라고 보면 돼요 이 친구가 몇 년생인 건가요 그러면? 15년? 16년? 그 정도 된것 같아요 가격도 처음 처음에 상상도 못할 가격이었어요 이게 깜짝 놀라실 텐데 24,000원이었어요 지금은 얘가 얼마... 8,000원이죠 8,000원인데 <웃음> 거의 한 3배... 처음에 이거 만들 때도 공장에서 거부를 당했어요 날이 없는 이 칼이 판매가 되겠느냐 하면서 거부를 했었어요 공장에서 이 제품 말고도 얘 친구들이 더 있나요? 있죠 얘 친구들이 아니고 얘 형님들이죠 이거보다 더 있었는데 아마 있는 거는 요 정도고 특이하게 생겼죠 이거는 날 길이가 5cm밖에 안 되니까 얘는 뭐 도서증에 문제 없죠. 없어도 되네 네. 그리고 이거는 이렇게 옆으로 열려요 아 이게 <웃음> 이렇게가 아니라 이런 식으로 열리는 발리송도 네. 있고 방금 형님 발리송들도 보고 왔는데 그러면은 요즘 제일 최근에 인기 있는 그런 발리송은 또 여기 있겠죠? 대표 제품들이 여기 있으니까 네. 여기 중에서도 또, 또 있죠 여기 
요 발리송 KOB25라는 발리송 KOB30이라는 발리송 이두 가지가 구매하셨던 분들이 만족도가 거의 100%예요 그리고 한달 사용 후기를 봐도 만족도가 다 높으니까 이게 검증이 됐다고 볼수 있죠 사장님이 제일 추천하는 발리송은 어떤 건가요? 저도 검증이 돼 있는 거를 추천할 수밖에 없죠 아... 자연스럽게, 자연스럽게. 이두 친구 그렇죠. 영상 찍으시는 분들은 이 파란색 이쁘게 나온다고 블루가 더 인기가 좋았었는데 요즘 근래 갑자기 뜨는 이유는 국뽕발리송이라고 <웃음> 아 국뽕발리송이라고 하나요 이 친구를? 네, 이거를 이제 국뽕발리송이라고 아... 부르는데 발리송 영상을 찍는 사람들은 좀 많이 공감을 하실 거예요 저 같은 경우에도 강좌를 할때잘 보이기 위해서 일부러 흰색으로 고색을 했잖아요 그런 것처럼 이렇게 색깔이 있는 발리송이 아무래도 인기가 있는 것 같습니다 자 이번 시간에는 세이버샵을 방문해서 여러 가지 알아보았는데요 세이버샵 사장님의 추천 발리송은 바로 이 국뽕 발리송이었습니다 이상 김성배입니다 어? 이거 이게 아직도 팔고 있네요 네, 이거를 제가 첫 발리송이거든요 이게 이제 판매하는 건 아니고 예전에 판매했던 거 아... 많이 돌려봤죠? 아, 네. <웃음> <웃음> 와 이게 제가 처음 발리송 입문했을 때 썼던 발리송인데 다른 제품도 쓰다가 이것도 정품도 한번 써봤다가 했던 기억이 있습니다